Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Azza wa Jalla. Al-Karim Al-Wahhab. Ma ajalla sultanah wa ma a'dhama sha'anah wa amma ihsanah wa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa mu'lana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahariina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yumiddin ij'al la yarbana minal muhsinin A'inna ya Rabbana ala ta'atika Waja'alna ya Rabbana Mimman an'amta alayhim Bil'ilmi Fa'amila biha wa'allamahun nasa وبالرزقي فأنفقوا فأنفق به في سبيلك إنك أنت على كل شيء قدير أخصرنا يا ربنا يوم القيامة مع زورة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا رزقنا طبعا قبل الموت شهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد أنكم جنتا يا أنكم مليكان Para orang tua kami, saudara-saudari, para pendengar, para pemirsa dimanapun anda berada, Alhamdulillah, bagi ini kita bisa melanjutkan belajar kita di bawah bimbingan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dengan kita periyadu salihinnya untuk kita semakin dekat dengan Rasulullah dan dengan agar kita semakin dekat dengan petunjuk-petunjuk Nabi SAW Beberapa minggu atau waktu yang lalu kita membacarakan atau kita membaca kisah-kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat sederhana dalam hidup beliau dan ditulis oleh Imam An Nawawi sebelum bab keutamaan bersedekah dan kunci untuk bisa mudah bersedekah adalah jika orang itu sudah tidak fakir takut fakir lagi. Kunci mudah untuk bersedekah yang sedekah dikatakan pintu surga yang luar biasa. Pintu kemuliaan yang luar biasa berinfak adalah pintu kemuliaan yang luar biasa. Akan tapi seseorang tidak akan bisa berinfak secara sesungguhnya. Kecuali karena dia adalah orang yang tidak pernah takut fakir. Dan orang yang tidak pernah takut fakir adalah orang yang telah membekali dirinya dengan bekal biasa dengan kesederhanaan. Kemudian mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak biasa hidup sederhana, kemudian tidak bisa mensyukuri nikmat Allah susah baginya untuk mengeluarkan sedikit pun dari hartanya, apalagi untuk bersedekah besar-besaran. Tapi ada hamba yang sudah dipilih oleh Allah sehingga mereka rela memberikan apa yang Allah berikan kepadanya untuk Allah dan di jalan Allah dan tidak peduli lagi tentang keberadaan diri dan keluarganya muncullah orang-orang besar seperti Sayyidina Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taalaanhu. Disusul oleh Sayyidina Umm Uthman ibn Affan dan banyak orang-orang yang seperti itu. Maka di dalam bab ini Imam Imam An Nawawi rahimahullah taala menyebutkan riwayat-riwayat tentang keutamaan berinfak akan tapi ketahuilah biarpun orang mengerti keutamaan berinfak akan tapi jika dirinya tidak biasakan hidup dengan mensyukuri nikmat Allah, membiasakan dengan kesederhanaan maka akan susah baginya untuk melakukan itu semuanya sehingga akan merasa takut fakir. Dia memberikan sesuatu hari ini takut besok sudah tidak ada lagi. Maka kita akan terus mengikuti bimbingan Imam An Nawawi rahimahullah. Mau cerita apa Imam An Nawawi? Mari kita lanjutkan kita sampai kepada hadis yang ke 548 hadis diriatkan dari pada Sayyidina Jabir bin Abdullah An Jabir radhiyallahu taala anhu diriatkan dari Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 
An Jabir radhiyallahu anhu qala Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu berkata Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ma, rasu, ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Syai'an qattu faqala la Muttafaqun alaihi Nabi tidak pernah diminta Oleh siapapun lalu Nabi mengatakan tidak Hadis diriwatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Maknanya apa? Jika ada Nabi akan memberi Dan jika tidak ada Dan mungkin untuk bisa memberi Nabi menjanjikannya Dan kalau ternyata itu pun tidak ada gambaran Akan mengucapkan kalimat yang baik Jadi bukan berarti Nabi langsung memberi semuanya Ya kalau ada Dan tidak boleh memaksakan Selagi tidak punya jangan maksakan Lalu mengambil yang haram Sudah tidak ikhlas lagi Anda bersedekah harus dari sesuatu yang bersih Jika Anda punya memberi Nabi begitu jika tidak punya Ada gambaran mungkin besok dapat rezeki Atau kiriman dari anak dan sebagainya Atau siapa menjanjikan Setelah mentok tidak bisa Yang penting jangan mengucapkan kalimat yang tidak menarik Mungkin Minta maaf atau dengan kalimat yang lembut Kalimat yang baik Menjawab dan menolak Menolak dengan kalimat yang indah Tidak menyakitkan hati Tidak pernah mengucapkan kalimat lah. Dan begitulah pendidikan dari Nabi SAW Di saat kita berhadapan dengan Dengan orang yang meminta Minta kepada kita Apa lagi mengusir Apa lagi mencaci dan mengolok Tidak perlu Jika anda tidak bisa memberi sudah Dan Nabi memberikan contoh yang baik dalam hal ini. Dan memang ada orang yang memang tidak dari pihak-pihak yang memberi atau pihak yang minta memang ada yang melakukan kesalahan seperti disebutkan kemarin ada orang memaksa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya Nabi memberi dan tidak diperkai itu semuanya. Nabi sampai Nabi mengeluarkan dengan paksa sementara wahwa karih dan beliau tidak senang dengan itu karena apa? Memaksa dan Nabi tidak ada mungkin ada sesuatu yang akan diberikan kepada yang lainnya atau dibutuhkan. Tapi ada orang meminta dengan cara tidak baik. Bahkan mungkin ada orang memaksa suruh hutang. Kamu punya sedekah itu penting, hutanglah kau. Ini pasti enggak benar. Bahkan mungkin ada orang datang ke sebagian ada orang yang biasa meminta-minta. Datang kepada orang, tokoh atau bagaimana. Suruh biar pakai, kau pinjemi dulu dari duit pondok, duit masjid. Misalnya ada, ada seseorang datang ke pengurus masjid. Pengurus masjid itu ada banyak duitnya. Sehingga dia meminjam atau minta. Aku minta, aku tidak minta duit masjid, aku minta duitmu. Kamu saja pinjam masjid. Lah ini sudah ngajari tidak benar. Duit masjid mau diminjam-minjamkan. Jadi kadang tidak ada bimbingan. Ada orang minta suruh kamu pinjam pakai duit pondok dulu. Dulu kok pakai duit pondok? Ini duit. Ini sudah luar biasa ini. Mengajak kurang ngajar ini. Duit pondok ini amanat umat. Mau dibagi-bagi ke orang. Atau duit masjid? Ada sebagian duit masjid. Berikan. Tidak, duit masjid adalah amanat. Dan anda jika tidak bisa memberi jangan memaksakan. Lalu dengan mengambil yang haram. Ada orang sedekah hanya ingin disanjung oleh orang, maka banyak sedekah memberi tapi dengan cara yang haram. Tapi Nabi memberikan pendidikan. Jika engkau mampu beri, jika tidak mampu hari ini janjikan, jika ternyata engkau memang sudah tidak ada gambaran, jangan sampai engkau mengatakan sesuatu yang tidak baik. Itu pendidikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu diwaratkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani fa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa ma min yaumin tidak ada hari yusbihul ibadu fihi tidak ada hari yang hamba-hamba Allah menemuinya di bagi hari Kayak pagi begini ini. Illa malaka ni kecuali ada dua malaikat. Fayakulu ahaduhuma yang satu ngomong Allahumma mendoa. Jadi setiap pagi ada malaikat berdoa Allahumma akti mengufikan mengufikan khalafa. Ya Allah siapapun yang telah berinfak hari ini yang berinfak hari ini ganti ya Allah. Siapa yang mendoakan? Malaikat dan doakan dari malaikat. Maka dihimbau kita setiap hari untuk menyambut malaikat. Seberapa pun yang kau berikan. Berinfak. Setiap hari untuk menyambut doanya malaikat. Jangan sampai doa malaikat berlalu begitu saja. Sekecil apapun. Cuma jangan kecil-kecil terus. Sekecil apapun. Lai kemarin walau bisik kita merotin sepenggal kurma. Kayaknya kecil-kecil semuanya. <laughs> itu bagi yang enggak mampu kecil-kecil itu. Bagi yang punyanya kecil-kecil. Artinya apa? Sambut doanya malaikat ya. 
Setiap malam kita akan minta rezeki yang banyak. Oh, minta ijazah, baca surat wakiah dan sebagainya. Itu kan bacaanmu. Ini doa malaikat tidak pernah kau sambut. Malaikat mendoakan dan dengan keyakinan setelah mendengar riwayat semacam ini. Nah, nanti yang ber sabda dan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah ma'ati mungfiqan khalafa ya Allah siapapun yang berinfak di hari ini ganti ya Allah. Oh, diganti. Sambut. Tapi malaikat yang satunya, yaqulul akharu malaikat yang satu lagi berkata, Allah ma'ati mumsikan talafa. Tapi itu yang pelit itu, ya Allah anjurkan hartanya, tidak berkah. Didoain malaikat Jadi yang pelit itu tidak akan akan hancur harikan. Didoakan oleh malaikat. Sehingga kalau penglihatannya berjaya, berjaya tidak sesungguhnya. Tidak akan bermanfaat untuk dirinya sendiri bahkan. Tidak bermanfaat untuk anaknya. Tidak berguna nanti di dunia. Tidak berguna nanti di akhirat. Ini doa malaikat-malaikat. Maka hendaknya kita menyadari doa malaikat ini. Dan malaikat kalau sudah berdoa tidak ditolak oleh Allah. Maka alangkah sedikitnya orang yang menyambut doanya malaikat. Setiap malam kita berdoakan tapi kita lupa bahwasanya malaikat setiap pagi mendoakan mana yang berbuat baik berinfak ya Allah dari orang yang berinfak itu gantilah ya Allah dan pengganti dari Allah Subhanahu wa taala tentu lebih agung dan lebih besar bahkan sudah pengganti dari ganti ya pengganti apa hal ya pengganti dari Allah bukan saja di dunia tapi juga di akhirat seperti yang sudah dibaca dalam hadis-hadis sebelumnya maka hendaknya kita sadar akan doa-doa malaikat yang semacam ini dan hadirkan makna Di dalam hati bukan sekedar ilmu yang kita dengar dengan telinga kita lalu dihafal oleh akal pikiran kita. Atau hanya ilmu yang akan kita sampaikan kepada orang lain kata kita seorang ustaz. Bukan. Akan tapi kita perlu mendengar ilmu itu dengan hati kita. Lalu kita berpikir bagaimana kita bisa menyambut pagi ini dengan doa malaikat ini. Agar kita diganti oleh Allah. Kalau ingin gede ya gede dong. Kalau mau mancing, Pak Yuka Ilya yang besar. Kalau ingin yang besar harus besar. ingin mendapatkan yang gede ya dengan gede nah ini adalah apa yang diberitakan oleh Nabi SAW dan Nabi tidak pernah berucap kecuali wahyu Allah yang memberitahu Nabi SAW kalau malaikat selalu mendoakan cuman tidak semuanya mendengar tidak semuanya tidak semuanya tahu bahkan sel- ini disebutkan dalam riwayat lain mamin yaumin tolaat fihi syamsu tidak hari, tidak ada hari Di saat matahari terbit, ilawi jamini bayha kecuali di hari itu ada malakani diiringi oleh dua malaikat. Yunadiani yang malaikat itu menyeru, Yasmauha yang akan mendengar seruan malaikat itu kullu abakalkullahi semua malaikat kulluhum semuanya illa takala ini kecuali manusia dan jin. Jadi ada nanti kalau matahari terbit itu. Ada malaikat yang menyeru dan semuanya mendengar yang tidak mendengar hanya manusia dan jin. Maka ini ujian bagi yang beriman saja. Yang beriman biarpun tidak mendengar tapi beriman karena dikasih tahu Nabi bakal percaya. Kalau kita mendengar beneran, wah ini berlomba-lomba nanti. Mendengar wah ada setiap hari doain malaikat, malaikat nomor rebut. Tapi tidak diperdengarkan ke telinga kita. Tapi yang mendengar adalah bangsa hayawa, binatang selain daripada jin dan manusia. Inilah tekal ini. Ya ayuhan nasu halummu wahai manusia sini. Ila rabbikum ayuk kepada Tuhanmu. Inna maqalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Sedikit tapi cukup. Itu lebih bagus daripada banyak tapi melalaikan. Jadi ada malaikat itu menyeru. Jadi agar kita biasa dengan yang sedikit tapi yang cukup. Mencukupi kita. Bukan sesuatu yang banyak tapi melalaikan. Cukup sedikit mencukupkan. Ini ada termasuk berita dari Nabi bahwasanya malaikat menyeru. Sedikit mencukupi. Masya Allah. Nah, ini adalah kembali kepada bab kita. Kona anerima apa yang Allah berikan kepada kita. Akan tapi ada hamba yang diberi oleh Allah banyak rizki. Akan tapi tidak merasa cukup. Alha bahkan menjadikan dia lupa. Kemaksiatan berkembang. Jauh dari majlis. Jauh dari ulama. Jauh dari Allah. Jauh dari Rasulullah. Kelalaian sering ditemui dalam rumahnya. Di mobilnya pun dipasang sesuatu yang melalaikannya. Dan hiburannya pun meningkat ya. Mulai dari makruh menjadi haram dan haram haram berat dan seterusnya itu adalah yang banyak tapi melalaikannya dan juga wahanhu dan diratkan juga dari Abi Hurairah radhiyallahu taalaanhu kala kala Allah taala Allah subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kunci ya Adam 
Wahai anak Adam, anfik ya benar, anfik ya benar Adam berinfaklah wahai anak Adam. Berikan apa yang Allah berikan kepadamu. Yunfak alaik maka Allah akan memberikan kepadamu. Ini Allah yang berfirman dan Allah tidak akan ingkar janji. Kalau anda sungguh-sungguh punya keyakinan, ambil janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya benar, anfik ya benar Adam, yunfak alaik, infaklah engkau. Berikan wahai anak Adam. Apa yang kau berikan, apa yang Allah berikan kepadamu, maka ketahilah Allah akan memberikan kepadamu. Wa Nabdillah ibn Amr, ibn al-As radiyallahu ta'ala anhumah. Diratkan dari Sayyidi Abdullah bin Amr. Bin Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhumah. Anna rajulan sa'ala Rasulullah. Ada orang bertanya kepada Rasulullah. Ayul Islami khair Islam seperti apa yang paling bagus. Islam yang benar ini gimana? Tanda-tanda orang Islamnya benar tu kayak apa? Dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tutaimut wa'ama memberikan makanan. Akhirnya bersedekah kepada orang lain. Memberi makanan. Watakra salam mengucapkan salam. Alaman arofta kepada yang orang yang kau kenal. Maman lam takrif dan orang yang tidak kau kenal. Dan kita perlu membiasakan. Mungkin sama-sama satu majlis kalau ketemu dia, tak ada kalimat Assalamualaikum. Kita perlu membiasakan dengan kebiasaan yang baik. Assalamualaikum. Abdus Salam, sebarkan salam kepada man arto man la ta'rifu orang yang tidak kau kenal sekalipun. Karena di situ ada ada doa, ada kemuliaan, ada melembutkan hati, ada menumbuhkan cinta dan kebaikan yang luar biasa. Lihat, sungguh ini apa yang disampaikan Nabi ternyata ibadah-ibadah kita yang paling banyak adalah urusan dengan manusia. Lihat, bertanya Islam yang apa seperti yang paling baik? Bukan Nabi bercerita tentang solat. Akan tetapi Nabi mengatakan tut imut ta'ama memberi makan kepada orang yang membutuhkannya. Tut imut ta'ama memberi makan. Kata kerau salam mengucapkan salam. Jadi tolong dibudayakan salam. Simpangan anak. Dia mudah. Mungkin anak pondok ketemu temannya itu dia mudah. Tidak ada senyum, tidak ada salam lagi. Anak santri. Ini kayak orang kenal, orang jauh ini. Tak biasa sama ikut senyum sama kawannya itu. Kok mukanya muka besem begitu anak santri itu. Kita lihat kan, kita ngeliat duduk ini anak santri gak pernah kenal sama sahabatnya bagaimana. Biasa kan senyum dengan sahabatnya gimana, sapaan yang indah dan sebagainya. Jamaah pun demikian, pendidikan dari Nabi. Ucapkan salam, assalamualaikum. Gimana baik? Sedang riang terus itu. Masya Allah, tidak, tidak seperti itu. Biasakan bu ya, kalau ketemu temannya sama-sama. Bukan sama-sama majlis saja. Bukan sama-sama majlis pun hendaknya kita biasa mengucapkan Assalamualaikum, Waalaikum, Waalaikum. Dan jangan ragu. Kalau tidak dibalas salamnya sudah diam aja jangan kau ribut. Kalau ada orang Assalamualaikum cemburut, repot. Oh, enggak usah. Jika oh kamu tidak menjawab salamku, yang menjawab salamku adalah malaikat sersi. Jawab yang jawab salam kita adalah malaikat. Biasakan dengan lembut. Coba nanti di tes di depan itu diam tu sama teman satu majlis. Enggak pada tu. Ding ding. Assalamualaikum, baik-baik. Biasakan dengan hal-hal yang baik. Santri pun demikian. Ya dengan sahabat, dengan kawan. Pengurus dengan pengurus diem, tak pantasan. Tak komunikasinya tak jalannya. Waalaikum, baik, sehat. Riang begitulah enak hidup itu. Ah, apa? Biasakan dengan kebaikan. Tak kerat salam. Islam yang baik ternyata seperti itu. Menampakkan bahasa satu wajib. Menampakkan keceriaan wajah. Ketemu sahabatnya senyum, riang, penuh kegembiraan, indah terus. Baik orang yang kita kenal atau yang tidak kita kenal, sampai yang tidak kita kenal pun hendaknya kita biasa mengucapkan salam dan menyentuh hati salam itu. Biarpun katanya preman yang tidak solat tidak pernah, ketahuilah kalau kita mengucapkan salam, ketahui salam itu doa mereka sadar, hati nurani mereka itu akan menjawab, waalaikumsalam, mengucapkan salam. Dan ini siapa pendidikan dari Nabi? Waktu ada orang bertanya, ayuh Islami khair, Islam seperti apa yang paling baik? Tut imut ta'a wa taqra'u salam. Mengucapkan salam dan memberikan makan kepada orang lain. Wa anhu kala, dan juga dari Imam Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu kala Rasulullah sallallahu alaihi salam. Arba'una khaslah, ada empat puluh hal. A'laha manihatul anzi. Ada empat puluh hal yang paling tinggi pangkatnya adalah manihatul anzi. Mani hatul anji adalah memberikan kambing yang kambing perah kepada orang yang membutuhkannya agar diperah susunya atau diambil bulunya untuk dijadikan wall kemudian setelah diambil dikembalikan lagi 
tidak memberi kambingnya loh ya ini. Artinya begitu mudahnya kebaikan. Kambingmu tidak hilang. Kalau bahasa sekarang minjemin motor tetangga mau ngaji, mau ke pasar, meminjamkan sesuatu yang bermanfaat untuk kebaikan, bukan untuk maksiat ya. Memberikan pertolongan kepada orang lain. Manihatul anzi. Manihatul anzi ini adalah kebiasaan di Arab itu ada orang-orang yang paling tidak mampu. Kalau orang mampu itu memberikan semuanya. Yang paling tidak mampu cuma dia punya punya sap, sap kambing perah. Kemudian lihat tetangganya yang ya kurang lebihnya mungkin di bawah dia. Sudah ambil, ambil kambing saya kalau kamu peres peres susunya. Nanti kalau sudah kembalikan lagi ke sini. Artinya apa? Keinginan untuk bisa menolong dalam keadaan apapun. Dan hendaknya kita semacam itu. Tidak boleh menyerah dengan kelemahan kita. Tidak boleh menyerah dengan kefakiran kita. Apa yang bisa kita Apa yang bisa kita berikan kepada orang lain biarpun bukan barang yang kita berikan akan tapi manfaat. Manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Ini bisa dikembangkan dalam makna yang lebih luas lagi. Dalam kita bertetangga. Mungkin tetangga kita tidak punya tempat parkir mobil. Biarpun kita lebih melarat dari dia. Lihat parkir mobil itu enak parkir di tempat saya saja deh. Bukan malah ngiri. Hm, coba di parkir di sini, parkir di sini. Hm, kayak tidak punya tempat saja. Oh, ada model manusia-manusia busuk hati semacam itu. Mana manihatul anzi itu? Mana memberikan sesuatu tidak habis kambingnya tidak hilang, bulunya pun tumbuh lagi, susunya juga akan keluar lagi. Artinya apa? Memberikan sesuatu yang sebetulnya di dunia pun tidak akan kerugian kamu itu. Enggak akan rugi itu Allah yang mengeluarkan susu itu. Allah yang memberikan kambing itu keluar susu. Kemudian kau pinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan diperes sama dia atau bulunya di, diambil bulu dombanya untuk wal. Kemudian setelah selesai dicukur dan diambil susunya dikembalikan. Uto. Beberapa hari kemudian minggu bulan tumbuh lagi susunya besok juga keluar keluar lagi kadang begini pun juga nggak bisa memang kelas kikirnya sudah tingkat tingkat tinggi dia tingkat tinggi masya Allah luar biasa sampai diajarkan ini 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 adalah hal yang paling luar biasa kemudian 40 yang lainnya sengaja tidak disebutkan oleh Nabi agar tidak ada yang diremehkan dari kebaikan kebaikan tersebut Nabi mengatakan ada 40 ini yang paling tinggi yang paling tinggi ini menunjukkan keadaannya. Orang punya kekayaan melimpah ruang ini minjemkan kambing, ya. kambing minjemkan kasihkanlah kambing duit banyak. Nah. Kalau dia melakukan itu semua roja atau mengharap pahala dari Allah, atas tiga mau idi mau dia dan ses- dan meyakini janji Allah apa janji Allah tadi? Meyakini janji Allah kalau kita memberi akan Allah beri, meyakini janji Allah. Sudah dapat di dunia lebih dari itu illa adhalallahu ta'ala bihal jannata Allah akan masukkan ke surga. Jadi sebab masuk surga adalah yang demikian itu. Berikan pertolongan kepada orang yang membutuhkannya. Biarpun ser- sekecil itu. Dan maknanya luar biasa. Makna silaturrahim, nyambung silaturrahim. Subhanallah. Ada orang tidak bisa baik sama orang yang dekat dengannya. Dengan saudara, dengan adik, dengan kakak, dengan tetangga, tidak bisa baik. Memberikan pertolongan. Kalau pendidikan dari Nabi luar biasa, bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga, sampai kalau kita masak, hendaknya kuahnya diberbanyak agar bisa dibagi-bagi kepada tetangga. Baik, hadis selanjutnya adalah, Wan Abi Umamata Sudi bin Ajalan, dari Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu kuala, kuala Rasulullah s.a.w. Yabna Adam wa'i'an Adam, innak In tabdul, in tabdul, in tabdulil fadla. Jika engkau memberikan sesuatu yang merupakan sesuatu yang lebih ada padamu, artinya pak untuk nafkah anak istri sudah ada dan sebagainya. Oh, alhamdulillah adalah lebih khairun laka itu lebih bagus. Wa intum sikhu, wa intum sikhu. Jika engkau Simpan itu syarun lak akan menjadi jelek buatmu. Artinya apa? Ini digugah oleh Rasulullah hati kita itu. Jika ada sesuatu yang lebih, engkau sudah tercukupi. Jangan biasa engkau hanya menumpuk-numpuk untuk dirimu sendiri. Sementara engkau pun tidak butuh. Dan memang ada orang sampai derajat, dia pun tidak butuh. Tapi masih ada belit. Masih ada belit, dia sebenarnya tidak membutuhkannya. Ini bisa dihubungkan dengan banyak hal, apalagi Buya akhir-akhir mempromosikan tentang barang rongsok. Padahal sudah rongsok, dia sedih juga nggak butuh. Tapi memberi masih su- 
susah nih pikir pikir ulang nih ini padahal rongso ya rongso tapi insya Allah menjadi sebab kita sambung dengan Allah dan Rasulnya masih mikir nih padahal sudah dirinya sudah tidak, tidak butuh tidak dipakai bahkan kadang ada double di rumahnya masya Allah tapi ada yang tergugah subhanallah kita mempromosikan tentang Rongsok barangkali pernah mendengar beberapa seminggu yang lalu apa yang maksud kami dengan rongsok itu sebetulnya kami ingin punya saudara sebanyak banyaknya kami ingin orang yang pernah mendengar suara ini lalu mengikat hatinya dengan kita dengan program kita ini dengan apapun ada yang dengan miliaran ada yang dengan ratusan juta ada yang dengan puluhan juta ada yang dengan ratusan ribu bahkan mungkin ada di antara kita belum pernah sambung kecuali hanya sambung majelis ingin sambung dalam perjuangan sehingga ada yang punya kipas rusak kami sampaikan. Berikan nanti akan dijemput sama tim Ketahuilah kipas itu adalah pengikat Secara otomatis hati anda akan akan sambung Mau tidak mau Karena anda telah ikut membantu Dan Alhamdulillah kita suarakan seminggu yang lalu Masalah rongsok ini Ini Masya Allah ada macam-macam Ada mesin jahit, ada kulkas, ada mesin cuci Ada mobil itu Ada macam-macam Dan itu akan dikelola Dan Al-Bahja banyak bukan di sini Dan nanti sampai di luar Al-Bahja pun bisa dibantu itu semuanya Akan tapi semuanya adalah untuk perjuangan dakwah, untuk perjuangan dakwah dan akan dikelola bukan kita jualan barang bekas tidak, jangan salah ya, bukan kita mengumpulin barang bekas lalu kita jual ke orang lain tidak, akan kita ambil nanti akan ditaruh di gudang akan dipilah-pilah yang bisa dipakai untuk perjuangan pondok dipakai langsung, yang tidak bisa akan dibenahi, yang mungkin plastik-plastik akan digiling diproduksi lagi, maka itu akan semua bermanfaat untuk perjuangan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini sengaja ide ini segera kami hadirkan dimulai dari kita. Kita akan memulai dan ini ide kita ambil dari misal ada ada satu orang baik yang telah memberikan masukan semacam ini dan ini kita anggap sebagai ide yang bagus. Kemudian kami suarakan termasuk kami suarakan di Tulung Agung dan sebanyaknya. Kita harus memulai terlebih dahulu sebelum orang lain memulai. Kenapa? Kalau kita sudah memulai nanti kita ajak pondok kalau mau membuat serupa akan kita bantu. Kenapa? Kita buka. biar kita dapat pahala lebih banyak ngajak orang kan gitu ya kalau sudah kita mulai tatonya ada pondok sana ngikut pondok sini ngikut wah kita dapat pahala semuanya dan kita buka jangan dianggap kita saingan kemarin nggak butuh sekarang gara-gara saya oh nggak 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 jangan jangan semuanya akan diubah setiap ulama punya jamaah sebab ulama punya jamaah yang punya barang rongsok bahkan setiap manusia punya rongsok coba siapa nggak punya rongsok berarti tidak pernah punya barang baru Yang punya rongsok berarti yang punya barang baru pasti punya rong sok sok semuanya ini contoh. Jadi jiar pun sekecil apapun yang anda miliki jangan ragu. Cuma jangan berubah niat yang baik kemarin sudah niat pengen memberi yang baru gara-gara ada promosi barang rongsok yang baru nanti aja mah ya yang rongsok aja deh dulu karena buaya butuh rongsok. Oh bukan kita tidak butuh rongsoknya akan tapi kita butuh hati anda. Hati anda agar sambung. Kita ingin sambung program ini program ini sambung dan ini akan kita ada. Al-Bajah yang di Pontianak sana, Al-Bajah di Indramayu, Al-Bajah di Tulungagung, semuanya majelis-majelis. Ini semua perlu pembiayaan. Dari mana ini semua? Dari Allah. Bagaimana Allah membiayai? Menggerakkan orang-orang pilihannya. Dengan cara apa? Dengan cara bermacam-macam. Dan karena cara Allah bermacam-macam, maka kita membuat program yang macam-macam. Mulai dari infak center. Silahkan masuk infak center yang puluhan juta, ratusan juta. Mau enggak? Silahkan. Akan tapi ini mengikat. Dan yang masuk di dalam ini, Masya Allah. Dan kami sudah... Kami sampaikan kepada semua tim Siapapun yang telah memberikan Barang barang bekas ini Tolong dicatat nomor teleponnya Dan kalau perlu alamat rumahnya Barangkali kita ada rezeki lebih nanti Akan kita kirim sesuatu yang bermanfaat Atau buku-buku Kita kan tambah saudara Dan kalau kami, kalau kami masuk rumah mereka dengan, dengan cara semacam ini Mereka akan menyambut Karena apa? Mereka sambung dengan kita Coba kalau kita dibang ngirim video kepada orang yang tidak kita kenal Video apaan nih? Dan dibuang mungkin video kita Atau mungkin buku kita akan dibuang Tapi ini orang yang sudah sambung Buktinya apa? Dia telah memberikan kipas robek Begitu kipas rusak itu Dia ini menyambung hatinya Maka ini yang kita inginkan Dan kita perlu saudara sebanyak-banyaknya Kita tidak minta semoga pondok punya Tambang emas atau tambang minyak Tidak, kita minta ya Allah Kirimkan kepada kami pejuang-pejuang yang banyak Saudara-saudara yang banyak Sehingga kita punya kawan ahli surga yang banyak Dengan Dengan inilah mungkin kita akan selamat Semoga kita selamat Mungkin kita ini banyak salah banyak kurang Dan di saat kita kepleset nanti selamat Gara-gara orang yang kita ajak itu Nah ini Maka jangan ragu ini kami sampaikan semuanya Yang di Tulung Agung juga demikian Al-Bahja, Tulung Agung, Karangjo, atau di Pontianak Nanti disuarakan Nanti ada nomor teleponnya Nanti ada nomor teleponnya akan kami beri Untuk disampaikan kepada uh, yang lainnya 
langsung telepon nanti. Jadi ilmunya tidak di teori ya, bagaimana praktek kita. Tadi hanya manihatul anzi, manihatul anzi, manihatul anzi itu memberikan, meminjamkan apa namanya? Sekambing susunya agar diperah itu kan sangat sederhana sangat gampang. Artinya apa? Sesuatu yang menurutmu mungkin tidak terlalu berharga akan tapi bisa saja itu bermanfaat besar untuk perjuangan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik kita lanjutkan uh, selesai masalah rongso ya. Rongso itu masukkan agar kita punya. Tapi jangan mikir rongso terus nanti perjuangan ini besar. Mohon maaf kita akan membuat stasi, beberapa stasiun radio dan itu perlu biaya besar. Radio perlu biaya besar. Alhamdulillah kita dapat kanal juga di Pontianak sana. Kita akan buat di Pontianak, di Aceh, di Pekan Baru, eh, di Palik Papan. Kita akan buat radio-radio. Dan siapa yang menyumbang urusan radio ini, masya Allah, dia seperti pondok juga kalau radio itu. Setiap hari radio di saat diputar pengajian pasti ada yang mendengar. Artinya yang membantu dalam urusan ini akan mendapatkan. Dan kita akan memberikan radio barangkali ada yang duit gede. Kita akan membuat radio yang besar untuk di wilayah Jakarta. Biar diketahui saja mungkin ada yang menyumbang boleh. Atau minjamkan dulu nanti akan dikembalikan. Atau ada orang yang punya alat radio AM yang kita butuh yang 10 kilo. 10 kilo itu harganya kita belinya 1 miliar kata nanti. 10 ribu watt. Jadi nanti harganya kurang lebihnya adalah 1 miliar. Kalau sudah di hadapan Allah jangan anggap pusing ya. Ibu tinggal ngangkat tangan minta ya Allah berikan. Allah kan maha gaya ya. Ini. Kemudian di Pontianak kita perlu kurang lebihnya ini karena FM kita buat tidak besar dulu. Semuanya kurang lebihnya antara 30 antara 35 sampai 50 juta. Yang ingin membantu urusan ini silahkan dibuka. Kalau ada di antara para jamaah hadirin punya power radio yang kita sudah mau dihibahkan juga boleh. Bekas sekalipun. Mungkin ada seorang pemilik radio. Anda pemirsa pemilik radio besar di mana Anda berada. Kemudian Anda ingin menghibahkan akan kita pakai. Karena kita program kita buat radio di mana-mana. Setiap kota. Dan akan merilai pengajian kita di sini. Ini akan dirilai di semua kota nanti insya Allah. Kita undang siapa yang mau berjuang di sini. Dan ini 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 dia cara. Jadi ini, tidak cukup kita belajar ilmu. Nanti ilmunya hanya di teori saja. Akan tapi bagaimana kita sekarang berbuat baik. Mulai dari rongsok dan bukan rongsok. Ya. Ada pun rongsok yang dimaksud di sini. Atau barang bekas ini. Apapun termasuk bongkaran tanah. Ada tanah rusak. Ada rumah rusak. Ada mobil rusak, apapun rumah rusak ini banyak kayu-kayunya dan sebagainya akan dijemput. Etong-etonglah kalau seandainya itu tidak bisa dijual nggak apa-apa. Tim kita dapat pahala untuk bersihkan rumah anda. Alhamdulillah. Gudangnya masya Allah ini banyak barang rongsok bu ya baik akan datang oleh tim dibersihkan. Biarpun ternyata tidak ada harganya. Alhamdulillah Allah akan mengganti nanti ya. Di sini dapat capek tapi di tempat lain diganti oleh Allah Allah maha kaya. Maka tim tidak boleh terlambat di dalam mengambilnya. Mohon kalau sudah ada laporan hari ini hari ini atau besok sudah diambil. Kemudian ditata nomor teleponnya dan ditanya lagi setiap bulan barangkali ada rongsok lagi. Akhirnya karena dia ngeri setengah biarpun gak rongsok kadang-kadang dirongsok-rongsokkan. Karena cinta dakwah. <laughs> Subhanallah dan ada yang dirongsok-rongsokkan. Ini kok dirongsokkan? Iya dia ngomong bu, belum belum rongsok sebenarnya masih bisa dipa, dipakai. Cuman dia ingin rindu berbuat baik. Ini ada. Akhirnya ngomong ini barang rongsok. Nah, bisa dipakai kok rongsok. Iya gak apa-apa. Nah, ini, nah, ini banyak yang demikian itu. Maka kita harus ajari bagaimana orang berbuat baik. Nabi sendiri mengajari walau bisi kita merok, biarpun hanya sepotong kurma yang kau berikan. Walau mana hatu lanzi, kau minjamkan kambing untuk diperah susunya kau ambil lagi. Meminjamkan sepeda untuk ngaji, meminjamkan mobil untuk ngaji. Mobil motor enggak ada apa-apanya, enggak ada enggak kurang sedikit pun. Tapi dapat pak, halah. Jadi kebaikan diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun masalah barang bekas ini, bisa dihubungi. Sekaligus ini dalam pengajian karena ini bukan untuk al-bahajah saja. Semoga ini didengar. Semua pondok pesantren barangkali punya ide ini. Mohon dipakai ide ini. Kalau anda bingung urusan pengelolaannya, nanti bisa komunikasi dengan kami akan dibantu. Akan bantu tenaga diajari sampai anda mampu nanti. Insya Allah. Jadi ini ini adalah penting untuk memberdayakan umat agar punya sambung dengan pondok. Sehingga biarpun preman bandel kayak apa, kalau tiba-tiba tersentuh hatinya biarpun hanya nyumbang kulkas rusak, gara-gara itu bisa menjadi baik nanti setelah itu. Ini yang kita inginkan. Makanya kita promosikan di tengah pengajian ini adalah penting. Karena ini bukan untuk kita. Semuanya bisa berbuat yang serupa. Para kiai, para ustadz, para ulama biar serupa. Baik, 0823. 2192. 1313. Atas nama Romli. 
0823 2192 1313 Atas nama Romli Satu lagi 0823 1500 6569 Kami ulang 0823 1500 6569 Atas nama DD DD Ya, 0823 1500 6569 Satu lagi 0812 2195 2234 Atas nama Doni 0812 2195 2234 Atas nama Doni Ibu bisa menghubungi, Bapak bisa menghubungi nama ini untuk bisa menjemput di rumah. Yang mau mengantarkan juga diperkenankan, dikumpulin di sini nanti akan ada truk yang memasukkan ke gudang. Ada gudang dan gudang kita aman, tidak akan kena hujan dan sebagainya, nanti ada yang pengelolanya. Ini, tapi jangan lupa, yang bukan rongsok juga diterima. Jangan rongsok, dok. yang mentahnya pun juga boleh. Apa mentahnya? Fulusnya, ya. Karena mengajak kepada kebaikan, tapi kita tidak merengek ke rumah-rumah Anda. Anda yang telepon duluan. Ya, ini adalah semuanya ringan ini semuanya dan jangan meremehkan awas jangan meremehkan pemberian Allah sekecil apapun yang ada di rumah anda anda tidak syukur wah cuma begini malu saya eh malu dengan siapa kalau begitu tidak ikhlas berarti hanya pengen dipandang buya oh, oh telah sedekah mobil oh bukan bukan itu dan saya tidak tahu biarpun itu hanya paku <laughs> saya nggak tahu pokoknya keluarkan ketulusan itu yang kita inginkan anda mengeluarkan dari diri anda Biarpun sekecil apapun jala. Ini 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 menggugah ini. Ini luar biasa ini. Ini akan menjadikan hati kita sambung. Lihat kalau sudah hati sambung lihat tidak akan bisa sampai hari kiamat nanti. Terus kita menginginkan kebaikan dan ingin nambah kebaikan, ingin nambah kebaik kebaikan. Baik kita lanjutkan. La tulamu ala kafafin dan kata Nabi Sarsam, kau tidak akan menjadi terhinakan dicaci karena engkau hidup apa adanya. Tidak berlebihan. Kafaf merasa cukup dengan dengan sedikit yang Allah berikan. Orang dengan hidup sederhana tidak akan rendah dan hina di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Di hadapan manusia yang benar. Kalau di hadapan manusia yang sombong, ah hidupmu kayak gitu, itu. Tapi di hadapan manusia lihat, kita akan menyanjung lihat. Coba di saat kita menemukan bagaimana komentar anda. Ada seorang khalifah, raja, pemimpin kalau sekarang raja, presiden, Sidina Umar bin Abdul Aziz. Lihat. Bajunya sangat Sayyidina Umar bin Khattab Bajunya cuma dua Bajunya bertambah lihat Tidak punya kasur empuk Rumahnya sangat sederhana Apa komentarmu tentang orang ini? Baik atau jelek? Baik atau jelek? Ibu pun takut berkomentar Hidupnya dia Bajunya pas-pasan Padahal dia bisa mengumpulkan baju yang luar biasa Bajunya pas-pasan lihat, bajunya mengambil pas-pasan, selebihnya dikasihkan ke orang, makannya ala kadarnya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kemudian rumahnya pun sangat sederhana, tidak mengumpulkan kekayaannya, padahal dia adalah seorang khalifah, seorang presiden, seorang raja. Bagaimana pendapat kita orangnya berakal? Baik atau jelek? Sangat baik lihat. lihat. Siapa yang mengatakan ini jelek? Maka hidup sederhana adalah mulia. La yulam. Engkau kau tidak akan dihina Latulamu ala kafafin dengan hidup sederhana hidup seperti itu tidak akan terhinakan. Baik banyak orang-orang yang bahkan tersanjung orang menyanjung. Biarpun orang yang hubut dunia cinta dunia lihat menyanjung Subhanallah itu orang yang sangat sederhana. Seorang ahli besar di Jawa Timur kayak Abdullah Fakih hidupnya sangat sederhana. Bajunya waktu beliau wafat ada meninggalkan beberapa potong baju saja. Lihat apa komentar orang istimewa. Padahal kalau mengumpulkan duit banyak ada orang ngasih sana sini tapi biasakan dengan kesederhanaan lihat. Tidak akan terhinakan bagi orang-orang baik. Tapi di kalangan, bahkan orang yang katanya jahat sombong itu, di dalam keinsafannya mengatakan istimewa. 
Wabda biman ta'ul. Kalau engkau ingin berubah baik, jangan lupa orang yang jadi tanggung jawabmu. Jangan lengah. Ini pendidikan indah dari Nabi. Ada orang senang berbuat baik, sedekah ke sana kemari, akan tapi ternyata orang yang paling dekat dengannya dilupakannya. Dia banyak sedekah jauh di sana, bibiknya di tetangga yang jadi tetangganya, bibik sekaligus tetangga kelaparan tidak dipikirkannya. Bibik yang tetangga sakit dibiarkan. Ponakannya enggak bisa sekolah dibiarkan. Mau ke mana Pak Haji yang kaya itu? Ibda biman ta'ul. Orang yang jadi tanggunganmu di dalam rumahmu kau perhatikan. Yang di bawah naunganmu kau perhatikan. Orang yang paling dekat denganmu kau perhatikan terlebih dahulu. Adil itu. Ada orang bersedekah kepada Nabi menghibahkan tanahnya nempel di masjid Nabawi. Ternyata Nabi mengatakan, Ij'al jadikan ini di, di paman-pamanmu. Karena rupanya orang ini lupa tentang paman-pamannya. Ya, pendidikan, makanya kita juga mengingatkan yang ingin bersedekah besar-besaran jangan lupa untuk menyiapkan juga anak-anaknya jangan sampai bersedekah dengan hawa nafsu lalu anaknya menjadi terlantar anaknya menjadi ter, uh, uh, hidupnya susah karena hawa nafsu bapaknya di saat bersedekah nah ini perlu keseimbangan di dalam kita berbuat baik keluar dan sekaligus merawat orang yang ada di dalam rumah kita waliyadul uliyah khadim nyadi sufla tangan yang di atas lebih bagus daripada tangan yang di bawah, maka biasakan Anda untuk menjadi yang memberi dan bukan yang meminta. Baik ini saja. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semuanya masih bab sedekah dan infak. Semoga memang ini memang Imam Nawawi tuntas kalau membahas tuntas mengambil riwayat right tuntas. Biarpun mirip-mirip, mungkin sampai ada orang yang sekali langsung faham ya. dan sadar ada orang. Ada orang perlu dua kali. Imam Nawawi ngerti, kayaknya model kita itu macam-macam ya. Ada yang pertama kali dengar langsung berbuat baik seperti yang diajarkan Rasulullah. Ada pakai dua kali lagi. Ada pakai tiga kali mungkin. Mungkin macam-macam. Makanya Imam Nawawi panjang sekali tidak habis-habis. Mulai kemarin infak, infak. Kemarin konaah, konaah hidup sederhana, sederhana, sederhana. Sekarang infak, 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 infak. Imam Nawawi loh ya ini. Bukan karena kita pengen promosi rongsok langsung ngambil hadis ini. Memang pas hadisnya ini sudah. Hadisnya pas hadis hadis yang dibawa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan sedekah dan infak. Dan memang waktunya kita berbicara tentang ini. Akhlak yang lain akan nyusul nanti akan diajar oleh Imam An Nawawi rahimahullah taala. Kebetulan juga kita masa-masa merintis perjuangan. Kita akan membuat sekolahan, kita akan buat macam-macam. Pas ini adalah riwayat-riwayat tentang bagaimana berbuat baik. Tapi ingat, supaya kami tidak termasuk bab dosa. Jika anda belum bayar zakat, bayar zakatmu dulu. Jika utang jatuh tempo bukan utang bisnis, utangmu yang sudah jatuh tempo beresin dulu. Jangan ikuti hawa nafsu. Karena membayar utang pahalanya, pahalanya lebih gede daripada berinfak sunnah, sedekah sunnah. Membayar utangmu, beresi utang-utangmu dan ini harus kami ingatkan supaya orang tidak terlena. Dan janji-janji ini akan Anda dapat kalau Anda sedekah dengan cara yang benar. Kalau Anda sedekah caranya enggak benar, belum bayar zakat kok sedekah. Atau sedekah dengan cara yang haram, maka akan tidak akan mendapatkan janji Allah yang berinfak akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bisawab.